An der Grenze von Europa und Asien liegt dieses kleine Land. Nur so groß wie Bayern, aber unglaublich vielfältig. Wir sind Nina und Felix und das hier ist das Dach eines Koschkis. Was es damit auf sich hat und warum Georgien unsere Herzen im Sturm erobert hat, davon handelt dieser Film. Geografisch liegt das Land in Vorderasien. Kulturell fühlt es sich Europa zugehörig. Es grenzt an Russland, die Türkei, Aserbaidschan und Armenien. Wir wollen einmal quer durchs Land. Vom Schwarzen Meer über Tiflis bis zum Vashlovani Nationalpark. Los geht's mit unserem Abenteuer im Kaukasus und der langen Fahrt in die Region Svanetien. Von der Hauptstadt Tiflis dauert die mindestens neun Stunden. Mestia ist die Hauptstadt Obersvanetiens. Um diese Skyline aus alten Wehrtürmen ranken sich viele Geschichten. Ralf tauschte die Berge seiner Heimat im Allgäu gegen die Gipfel des Kaukasus. Vor fünf Jahren ist er mit seiner georgischen Frau Tamara in ihr Heimatdorf Mestia gezogen. Früher war er Vertriebsleiter in einem Softwareunternehmen. Jetzt betreiben sie hier ein Gasthaus. So Ralf, jetzt hat ja jede Familie hier seinen Turm. Ja. Wo ist dein Turm? Da. Das ist deiner? Da. Das sind unsere beiden Türme, ja. Genau. Also man muss sagen, Familie heißt ja auch, es ist ja nicht so wie bei Tamara und mir mit einem Sohn, sondern es sind ja alles ganz große Familien. Und man sieht hier zum Beispiel von der Keto Niguriani, das ist der Nachname von meiner Frau, die heißt auch Tamara Niguriani. Und das sind eben diese beiden Türme von deren Familie. Gama Joba Gogida. Gama Wie hast du dir eigentlich ähm, die georgische Sprache so drauf geschafft? Die ist ja für uns nicht so leicht zu lernen. Die ist sehr schwer und die kann es auch nicht so wirklich gut. Aber es ist natürlich eine sehr schwere Sprache, weil 177 kaukasische Sprachen in einer zusammengeführt ist das eine Thema. Das andere Thema ist, die Swanen haben ihre eigene Sprache, die ich nicht verstehe. Das ist nicht ein Akzent, sondern es ist eine eigene Sprache. Und schon Georgisch ist schwer zu lernen, denn es gibt ein eigenes Alphabet. Das zählt zu den Ältesten der Welt. Georgisch ist gendergerecht. Es gibt keine Artikel und kein grammatikalisches Geschlecht. Ralf nimmt uns mit in den Koschki seiner angeheirateten Familie. So nennt man diese Wehrtürme. Der stammt aus dem 12. Jahrhundert. Hier haben Mensch und Tier zusammengelebt. Und von ganz oben haben sie sich verteidigt. Also keine Angst haben, es bricht nichts zusammen. Na, wie ist es? Es ist äh, abenteuerlich, hier hochzukommen. Wie viel Stockwerk haben wir noch? Das ist der letzte. Okay. Es gibt aber schon eine schöne Aussicht. Uh, ist natürlich alles safe. Hoffentlich. <lacht> der Ausblick ist so gut hier oben. Hier kann man jetzt drauf. Ja. No worry. Na? Ja, top Aussicht von hier oben. Es gab mal in Summe wohl 400 Stück hier allein in Mestia. Und jetzt, wenn wir mal gucken, ich glaube, ich habe mal zählt, irgendwo zwischen 20 und 25 sind die restlichen Türme, ja, die noch stehen. Und so einen zu besitzen, das ist natürlich schon wahnsinnig mhm. schön, ja. Und es ist aber sehr wichtig für die Familien, ja, ist die Identität. Mhm. Da, da ringen sich viele Geschichten drumherum und so weiter. Aber jetzt auch nicht nur äh, positive und nette Geschichten, oder? Nein, nein. Also es ist tatsächlich so, dass diese Koschkis nicht 
gebaut worden sind, um jetzt da eindringlich von außen, also Osmanen, Mongolen irgendwie sich vor denen zu schützen, sondern vor allen Dingen sich zu schützen vor den anderen Dörfern. Der Koschki, dieser Wehrturm, hat natürlich auch das gebracht, dass die Familie dann unten alles verriegelt hat und sich dann auf einen möglichen Kampf vorbereitet mhm. hat. Hört sich für mich erstmal nach Mittelalter an, ist aber noch gar nicht so lange her. Nach dem Ende der Sowjetunion herrschte hier Anarchie. Mächtige Familienclans kämpften um die lokale Vorherrschaft. 2004 setzte die georgische Regierung dem ein Ende. Elitesoldaten stürmten unterstützt von einem Hubschrauber einen Wehrturm, in dem sich ein krimineller Drahtzieher samt Familie verschanzte. Seitdem ist es in Mestia friedlich und Gäste aus aller Welt strömen nach Svenetien. Für Ralf stand nach seinem ersten Besuch fest, hier bleibe ich. Wie viel Georgien, wie viel Deutschland schlägt in deinem Herz? Wie ist da so das Verhältnis? Das ist eine gute Frage. Ich würde mal sagen, es schlägt so 60, 70 Prozent georgisch und der Rest ist deutsch, allgäuerisch. Bist angekommen? Ja, bin angekommen. Absolut. Unsere Reise durch Svanetien geht weiter. Und für diese Fahrt braucht man gute Nerven. Rund zwei Autostunden von Mestia entfernt, auf 2000 Metern Höhe, liegt Uschkuli. Ich fühle mich wie in einer anderen Welt. Hier kannst du direkt in den Fluss pinkeln. Boah, so riecht's aber auch. Bisschen mittelalterlich halt. <lacht> Die Wehrtürme aus dem 8. bis 12. Jahrhundert gehören zum UNESCO-Weltkulturerbe. Bis zu sechs Monate im Jahr liegt hier oben Schnee. Aber selbst wenn Lawinen das Dorf verschütteten, die obersten Stockwerke ragten immer aus dem Schnee raus und hielten auch starken Erdbeben stand. Aber es ist schon ein bisschen wie in so einer Filmkulisse hier, oder? Absolut. Und ich lerne, die Menschen hier in Georgien sind so unfassbar gastfreundlich. <lacht> mein Lover. <lacht> Obwohl wir nicht die gleiche Sprache sprechen, scheint sich diese alte Dame aufrichtig zu freuen, dass wir ihr Dorf besuchen. <lacht> Der lange Weg hierher hat sich gelohnt. Vom hohen Kaukasus ins subtropische Klima. Einmal ins Meer springen muss sein, aber ausgerechnet heute ist das verboten. Unser kurzer Abstecher nach Anaklia lohnt sich trotzdem. Ich war noch nie am Schwarzen Meer. Und einmal Meeresluft schnuppern und die Füße reinhalten, lohnt sich allemal. Das wohl kleinste Kloster im ganzen Land. Auf diesem 40 Meter hohen Felsen. Im 10. Jahrhundert wurde hier ein Kloster errichtet. Nach arabischen und mongolischen Überfällen stand es jahrhundertelang leer und zerfiel. 1993 entschied sich ein Mann in seinen 40ern, sein lasterhaftes Leben gegen die Enthaltsamkeit zu tauschen und als Mönch auf diesen Fels zu ziehen. Über diesen Seilzug kommen die Lebensmittel hoch zum Einsiedlermönch. Musik 
Auch in der nahegelegenen Stadt Chiatura lohnt sich ein Blick nach oben. Ein paar der alten Seilbahnen gibt es noch. Einst war die Stadt einer der wichtigsten Manganproduzenten weltweit. Stalins Arbeiterparadies. Hier wurde die erste Seilbahn der ehemaligen UdSSR gebaut. Sie brachte die Arbeiterinnen und Arbeiter von ihrem Wohnort zur Arbeitsstätte. Die Boomzeiten sind aber längst vorbei, die Manganvorräte bald aufgebraucht. Bis vor ein paar Jahren waren einige der alten Seilbahnen noch in Betrieb. Heute gibt es neue Gondeln, noch immer das schnellste Fortbewegungsmittel in der Stadt. Die wirkt auf mich trostlos und faszinierend zugleich. Chiatura mit seinen vielen Lost Places. Wir sind auf dem Weg zu einer Wanderung in Chefsurizien. Wer durch Georgien reist, braucht Zeit. Die Bergregion im Zentralkaukasus ist ziemlich abgelegen und schwer zu erreichen. Zusammen mit Koba wollen wir zu den Abu de Lauri Seen. Koba hat Tourismus und Germanistik studiert, zwei Jahre in Deutschland gelebt und arbeitet jetzt als Tracking Guide. Der Ausgangspunkt für unsere Tagestour liegt auf 2000 Metern. Unser Ziel? Der Aufstieg zu den drei Seen, insgesamt 10 Kilometer und 600 Höhenmeter. Das ist Kobas absolute Lieblingsstrecke. Wenn du schon so oft dann hier warst zum Wandern, wird es nicht langweilig hier? Nein, das ist nie langweilig, weil, äh, weil wenn du in Natur bist und in Chesuretien äh, oder in anderen Bergregionen in Georgien, also, da habe ich äh, äh, diese Ruhe, was ich immer suche. Und dann, das ist mein Leben, das ist kein Job <lacht> oder sowas. Also, ich mache das gerne, einfach. Wenn ich äh, auch äh, Freizeit habe, dann mache ich auch mit meinen Freunden, mit meiner Familie auch. Warum diese Wanderroute sein Leben komplett verändert hat, wird er mir später noch verraten. Koba, ist das, was die georgischen Dolomiten sind? Ja, das ist Chauchi massiv. Wie heißt das? Chauchi. Chauchi. Chauchi, ja. Chauchi. Also, das ist eine Grenze, eine äh, Massiv, das teilt so zwei Regionen sozusagen. Wir sind jetzt in Chefsuretien. In, in anderer Seite ist schon, schon Stefansminder, okay. Chevi Region. Und die Chefsuren sagen Chauchi und die Mocheven sagen Chiuchwi. Also das sind so die zwei Dialekte sozusagen. Aber wir sagen auch so die Chauchi massiv, also die kaukasische Dolomite. Die Gegend hier gehört zu den abgelegensten und einsamsten Wandergebieten in ganz Georgien. Nur der Blick in den Himmel macht uns Sorgen. Hoffentlich schaffen wir es zu den drei Seen. Unser erstes Ziel, der Blaue See. Der wird sich über den Sommer immer weiter füllen. Und ausgerechnet jetzt wird das Wetter richtig ungemütlich. Koba verrät uns das Geheimnis, warum dieser See so besonders für ihn ist. Hier habe ich meine Frau kennengelernt. Hier an dem See? Ja, wir hatten ein gemeinsames Tour gemacht, also als ich die Studententour Touren geplant und geführt hatte und dann sie war mit Freunden dabei und dann hier habe ich meine Frau gelegen. Ein ganz persönlicher Herzensort. Nur das Wetter ist überhaupt nicht romantisch. Gehen wir langsam zurück. Das ist gefährlich, wenn das hier donnert, oder? Und ein Gewitter ist? Ja, also es ist so schon ein bisschen gefährlich, aber 
Also bei dem Wetter so nochmal hoch zu gehen, macht keinen Sinn und deswegen langsam gehen wir zurück. Zum grünen See schicken wir noch schnell unsere Drohne. Den weißen See schafft sie nicht mehr. Zu nass. Schnell wieder runter. Obwohl wir nicht alle drei Seen erreicht haben, sind wir so glücklich, diesen entlegenen Teil Georgiens kennengelernt zu haben. Ich kann verstehen, warum sich Koba nach seinen zwei Jahren in Deutschland entschieden hat, in seine Heimat zurückzugehen. Ich liebe mein Land, ich liebe, was ich mache, das mache ich gerne und äh, ich danke euch ganz herzlich, dass ich so ein gutes Chance zu habe, so mein Land zu prä präsentieren und Schönst, das freut mich sehr. Schönstes Büro hier, ne? <lacht> Ja, das ist mein Büro jetzt. <lacht> Manchmal regnet in, bei mir im Büro, kommt ein bisschen Wasser. <lacht> Ein georgisches Sprichwort sagt, ein Gast ist das Geschenk Gottes. Koba hat uns zu seiner Familie eingeladen. Das bedeutet in Georgien, dass sich das Essen nur so stapelt. Es wird gar nicht erwartet, dass die unzähligen Speisen am Ende des Abends leer sind. Koba kommt aus einer sehr musikalischen Familie. Für uns gibt es eine Kostprobe. Und dann zeigt Koba das Foto vom Blauen See. Wo er vor neun Jahren Milano kennengelernt hat. Ein wirklich besonderer Ort. Am nächsten Tag hat uns Kobas Mutter Marina in ihre Küche eingeladen. Bereit. Einmal kochen auf Georgisch. Das haben wir für Trinker. Jetzt machen wir Hinkali. Das heißt Schweni. Siamare, Kaffuli, Gemo. Das ist unser Stolz in Georgien. Und ich zeige euch, wie wir die zubereiten. Jetzt zeige ich dir, wie man den Teig knetet. Der besteht aus Wasser, Mehl und Salz. Das wird ein toller Teig. Ihren Ursprung haben die Teigtaschen im georgischen Hochgebirge. Gegessen werden die Chinkalis überall im Land. Das sieht bei ihr ein bisschen anders aus. Bisschen professioneller. Ein bisschen fester und dreh den Teig so um. Ganz schön aufwendig. Dabei ist das hier erst der Anfang. Sieht aus wie kleine Macarons. Die klassische Füllung. Kalbsfleisch, Schweinefleisch, Salz, Paprika, Pfeffer, Kräuter, Zwiebeln und Knoblauch. Die Falltechnik, nun ja, sagen wir mal, herausfordernd. Bei mir ist jetzt schon alles rausgelaufen. Oh, oh. Hm. Aber man kann es reparieren. Bei Marina kommt der georgische Klassiker oft auf den Tisch. Kinkali sind mein aller, allerliebstes Essen. Ich liebe die so sehr und kann sie unendlich essen. Ich weiß nicht wieso. An der vegetarischen Variante mit Käsefüllung versucht sich jetzt Felix. Ich 
schon mein Rücken. Oh, mein Rücken. Beim zweiten Rinkerli tut mir schon der Rücken weh. Aber schau mal, wie schön. Schön. Sie hat auch schön gesagt. Das hatte sie bei dir noch nicht gemacht. Ich bin stolz. <lacht> Wer kann das besser? Felix oder ich? Mhm. Oh, die ist. Beide. Mhm. Beide. 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 <lacht> Siehste? Gut gemacht. Hoffentlich gehen sie im Kochtopf jetzt nicht auf. Da garen sie so lange, bis sie an der Oberfläche schwimmen. Wie lecker die aussehen. Und dann noch dampfen. Zum Niederknien, würde ich sagen. Die sehen gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, ich würde als Georgierin durchgehen. Nicht so schön wie ihre, aber auch nicht so schlecht. Mmh. Dem mmh. sehen wir. <lacht> Die sind super lecker, total würzig. Ich bin total begeistert. Trinia, du du musst sie ausschlürfen, damit der Saft nicht rausläuft. Oh. Mhm. Das tätische Essen mit Nina, Teil 1. Mhm. Das ist einfach lecker. Das schmeckt nach. Wie so eine, bisschen wie so eine feste Tortelloni. Aber noch ein bisschen besser. Was in Frankreich der Eiffelturm ist, ist in Georgien die Gergeti Dreifaltigkeitskirche. Das Postkartenmotiv schlechthin. Die Straße dorthin, die alte Heerstraße, war Jahrtausende lang die einzige Nord-Süd-Verbindung durch den großen Kaukasus verband den Orient mit dem Norden. Vorbei geht's am georgisch-russischen Freundschaftsdenkmal. Unweit von hier liegt Südossetien. Seit einem militärischen Konflikt 2008 hat Russland die de facto Kontrolle über diese Region, ebenso über Abchasien. Regionen, die insgesamt 20 Prozent der Landfläche Georgiens ausmachen und völkerrechtlich zu Georgien gehören. Nahe der russischen Grenze die Gergeti Dreifaltigkeitskirche auf 2170 Metern Höhe. Das meist fotografierte Motiv Georgiens und die bedeutendste Wallfahrtskirche des Landes. In der christlich-orthodoxen Kirche muss ich meine Haare bedecken. Drinnen dürfen wir nicht drehen. Dort muss ich auch noch einen Rock über meine Hose ziehen. Im Inneren Fresken aus dem 14. Jahrhundert. Von der russischen Grenze geht es einmal quer durchs Land, fast bis an die türkische Grenze. Die Landschaft verändert sich komplett. Unser Ziel, die Höhlenstadt Vazia. Auf einer Höhe von 40 Metern erstrecken sich auf 13 Ebenen mehrere hundert Räume, verbunden durch Tunnel. Pass auf deinen Kopf auf. Das heißt, wenn da eine Stufe kommt. Man bräuchte einen Helm und man darf auf gar keinen Fall irgendwie zu viele Horrorfilme geguckt haben, weil das ist so ein Tunnel, der einfach nicht endet. Während der Blütezeit gab es hier rund 2000 Räume. Erdbeben zerstörten einen großen Teil. Im Kloster der Höhlenstadt lebten 800 Mönche. Bei Gefahr fanden bis zu 50.000 Menschen Schutz. Ein Belüftungssystem machte auch die tiefer liegenden Räume bewohnbar. Die Höhle mit diesen kleinen Kästchen war die Apotheke. Der wichtigste Raum. Von ganz Wazia. Ich glaube, die hatten ein ganz gutes Leben hier, oder? 
Heute geht man davon aus, dass hier damals pro Jahr 90.000 Liter Wein gelagert wurden. Drei Mönche leben auch heute noch im Kloster. Tiflis oder Tbilisi, wie die Menschen ihre Hauptstadt nennen. 1,4 Millionen Menschen leben hier. Das sind zwei Drittel der gesamten Bevölkerung Georgiens. Die Stadt ist vielfältig. Die malerische Altstadt mit ihrem noch nicht wirklich alten Uhrenturm eines Theaters. Der stammt aus dem Jahr 2010. Die moderne Friedensbrücke, die die Bevölkerung erst gar nicht haben wollte. Die Dreifaltigkeitskathedrale, die größte Kirche der Kaukasusregion mit Platz für 15.000 Menschen. Etwas außerhalb des Zentrums? Dieses Sowjet-Architektur-Highlight, das heute die Bank of Georgia beheimatet. Moderne und Verfall liegen hier quasi nebeneinander. Aber genau das macht die Stadt auch so unglaublich spannend. In dieser ehemaligen sowjetischen Nähfabrik ist mittlerweile ein Hostel untergebracht. Im Innenhof, Bars und Restaurants. Und überall in diesem Viertel finden wir Streetart-Schätzchen. Wir sind zu einem ganz besonderen Tag hier, dem Unabhängigkeitstag am 26. Mai. Ilya wurde in Deutschland geboren. Seine Mutter ist Deutsche, sein Vater Georgia. Seit er fünf Jahre alt ist, lebt seine Familie wieder in Georgien. Und er fühlt sich klar als Georgia. Wir lieben unsere Flagge, eine coole Flagge, also fünf Kreuze, ist wunderschön. Ich liebe es auch immer, also wenn ich immer die Weltkarte anschaue und dann sehe ich diese verschiedenen Flaggen, alle bunt, bunt und plötzlich auf einmal ist unsere Flagge, die einfach überall rausragt. Und auch eine andere Flagge sehen wir häufig. Im März 2022 stellte Georgien einen Antrag auf Mitgliedschaft in der EU. Der Höhepunkt der Feierlichkeiten? Die Fliegerstaffel. So etwas kannte ich bisher nur aus dem Fernsehen. Ich lieb's sehr. Ich lieb's immer. Auch immer, wenn wir irgendwo unterwegs sind. Die fliegen auch manchmal im Land. Wenn wir darüber düsen, ist immer sehr cool. Ich lieb's sehr. Obwohl du es schon öfter gesehen hast? Ja, jedes Mal. Also am liebsten würde ich die selber fliegen irgendwann. Aber ich glaube, nicht in dieses Leben. <lacht> In diesem Stadion werden wir heute Abend feiern. Aber nicht bei einem Fußballspiel, sondern im wohl berühmtesten Techno-Club des Kaukasus. Der ist in einem alten Schwimmbad unterhalb des Stadions. Das Bastiani wird oft in einem Atemzug mit dem Berliner Berghain genannt. Der Club wird von einem politisch aktiven Kollektiv geleitet und ist ein offener Förderer der LGBTIQ-Rechte in einem Land, wo dieses Thema lange komplett tabu war. Egal wo du auf der Welt in einen Club gehst, überall siehst du diese Aussagen. Homophobie ist nicht erlaubt. Rassismus ist nicht erlaubt. Dies ist nicht erlaubt, das ist nicht erlaubt und die Liste ist so lang. <lacht> Wir vom Bassiani haben uns für eine andere Türpolitik entschieden. Denn wir wollten einen Ort schaffen, an dem sich Menschen aus verschiedenen Gruppen begegnen können. Sogar die verfeindeten Gruppen, wie Homophobe und Schwule, zusammen tanzen, weil wir glauben, dass dies die Menschen wieder zusammenbringt. Mir gefällt der Ansatz. Die Akzeptanz von LGBTIQ ist in Teilen der georgischen Gesellschaft immer noch sehr gering. Natürlich wollen wir wissen, wie eine Nacht im berühmtesten Techno-Club in Tiflis ist. Wir dürfen im laufenden Betrieb nicht filmen. Das gilt für alle BesucherInnen, denn es soll ein sicherer Ort sein, an dem alle so sein können, wie sie mögen.
fand, das war eine, eine coole Erfahrung da drin. Ganz anders, ganz besonders. Ich finde, was ganz besonders war, war, dass die Leute wirklich so gekommen sind, wie sie wollten. Also die, die sind da hingegangen, die hatten an, worauf sie Bock hatten. Es gab alles. Es war sehr divers und ähm, es war eine sehr positive Stimmung. Also leben und leben lassen. Das sieht so ein bisschen blöd an, aber eigentlich war es genau so und das war schön. Wir tanzen weiter im Kulturzentrum in Tianeti. Und das wird eine Herausforderung. Kriegen wir das hin? Ich weiß nicht. Ich kann das probieren. Aber ich glaube, so eine Performance könnte ich von mir nicht erwarten. Wir dürfen den traditionell georgischen Tanz lernen. Nana und Katie zeigen mir die wichtigsten Grundschritte. Die meisten lernen den Tanz hier schon im Kindergarten. Ich glaube, ich habe die georgische Grundhaltung noch nicht verändert. Der Tanz in unserer Region ist im Vergleich zu den anderen ein bisschen komplizierter. Die Bewegungen sind schwierig und ich hoffe, dass ihr das hinbekommt. Bei Felix Tanzversuchen wird dann auch ganz schnell das Rollenverständnis von Mann und Frau im georgischen Tanz klar. Bei den Herren sieht es fast ein wenig aus wie Kampfsport. Das ja. macht er super. Wie stellt er sich an? Der macht das super und es passt zu ihm. Also mit den ganzen Muskeln und Bewegung macht er das ganz toll. Felix, der Ente, du hast es bald geschafft. Das ist Schritt 612, den ich heute lerne. Los geht's. Noch weiß Felix nicht, dass all seine Bemühungen nicht auf der großen Bühne enden werden. Was mich hat der Ärger gefragt. Zum liebsten perfekt. Ich merke das. Katie tanzt schon seit Kindesbeinen. Die junge Generation führt den traditionellen Tanz fort und modernisiert ihn. Würdest du auch, wenn du in Tiflis im Club bist, so tanzen? Es gibt ein paar Moves, die passen super zur Musik im Club. Statt in den Club geht's für uns jetzt aber ins Kostümlager. Und mir wird eine große Ehre zuteil. Einmal in die georgische Tanztracht schlüpfen. Jetzt tanzen wir und zeigen die resurische Art. Okay, los geht's. Was ist los? Das habe ich so lange geübt, aber es gibt leider keine Tracht in meiner Größe. Das ist keine Ausrede. Und von daher werde ich nicht auftreten können. In kurzen Hosen den traditionellen Tanz tanzen, das geht hier nicht. Also muss ich mich allein beweisen. Klappt so semi-gut. Meine Sorge, dass es komisch ist, dass ich die georgische Tracht trage, nimmt mir Katie. Thank you so much. Good love. Thank you. Liebe, Sympathie, Freundschaft und gute Laune haben keine Nationalität. Und wieder bin ich begeistert und gerührt von der Offenheit, mit der die Menschen uns hier empfangen. Felix, ich möchte nicht, dass du traurig bist, weil du nicht tanzen konntest. Und deswegen gebe ich dir den Trostblumenstrauß. Weil du nicht den großen Auftritt hattest. Das Gute ist, den hätte ich nicht bekommen, wenn ich äh, getanzt hätte. <lacht> Glaube ich. 
Bis aufs Anbellen haben uns die vielen georgischen Straßenhunde übrigens in Ruhe gelassen. Wir haben Ilya gebeten, uns seinen persönlichen Lieblingsort in Georgien zu zeigen. Obwohl das Land nur so groß ist wie Bayern, sollte man für die Strecken viel Zeit einplanen. Es gibt nur wenige Schnellstraßen. Fast 3000 Kilometer werden wir am Ende unserer Reise auf dem Tacho haben. Unsere Route führt uns ganz in den südöstlichsten Zipfel des Landes, fast bis zur Grenze von Aserbaidschan, in den Vashlovani Nationalpark. 20.000 Hektar groß. Um da reinfahren zu können, brauchen wir ein Permit. Die Hoffnung, diesen Bewohner zu sehen, ist groß. Die Chancen gering. Der kaukasische Leopard wurde das letzte Mal 2003 gesichtet. Ohne Geländewagen geht hier nichts. Ein kleines Abenteuer. Oh, es wackelt. Im Park gibt es giftige Schlangen. Ich bin nicht traurig, dass wir hier keine Wanderung geplant haben. An unserem ganzen Tag, den wir hier verbringen, sehen wir nur zwei andere Autos. Und das ist jetzt dein Lieblingsort von ganz Georgien. Das Ding ist ja, dass irgendwie, wenn man Georgien und Kaukasus kennt, dann denkt man an Berge und Schnee. Und dass, das, dass wir das ja auch haben, ist dann halt so diese kleine Überraschung noch, dass wir eigentlich alles haben. Meer, Berge, Grün und dann auch so eine weite Wüste mit ein bisschen Ruhe von Autos, Leute. Nicht nur Freiheit, sondern Einsamkeit im guten Sinne fühlen kann. Mhm. Euch ertrage ich noch. Und Aber erträgst du nicht. Oh, ein Glück. Gott. Ich hatte Angst, dass wir eine Schlange treffen. Was treffen wir? Eine süße Schildkröte. So muss das sein. Eine kaukasische Landschildkröte. Wir sollten sie aber schon von der Straße tragen, finde ich. Das glaube ich auch. Nicht, dass dann jemand kommt. Komm, wir tragen sie mal weg. Wir haben zwar noch niemanden gesehen, aber... Wir haben zwar noch niemanden gesehen, aber es könnte... Sicherheit geht vor, ne? Boah, die ist ganz schön schwer. Lass sie bloß nicht fallen. Kann fallen. Da brauche ich, brauch ich ausnahmsweise gar nicht auf Slow-Mo stellen. Das ist grundsätzlich eine relativ langsame Bewegung. Am Rande des Nationalparks wartet noch eine tierische Begegnung auf uns. Mit kaukasischen Pferden. Komm, wir werden Freunde. Es läuft super. Dimitri arbeitet mit den Pferden. Und die sind so gutmütig, dass es sie nicht interessiert, dass ich Reitanfängerin bin. Dimitri ist in die Fußstapfen seines Vaters und Großvaters getreten. Auch die haben schon mit Pferden gearbeitet. 
Diese kommen aus Tuschetien, einer schwer zugänglichen Bergregion Georgiens. So wie Models laufen die. Immer einen Fuß vor den anderen. Ihr Gang ist an die schmalen Pfade angepasst. 115 Pferde laufen hier frei rum. Abends werden sie dann auf den Hof geholt. In den nächsten Tagen werden sie aufbrechen, in ihre Heimat für den Sommer, nach Tuschetien. Diese mehrtägigen Touren können pferdebegeisterte Reisende begleiten. Dafür sollte man allerdings Reitprofi sein. Uns reicht auch schon dieser kleine Ausflug. Wunderschön. Das ist wirklich ich glaube, so einen Moment den vergisst man nicht hier mit den ganzen Pferden. Schau mal darüber, hier mit dem Sonnenuntergang. Das sieht doch aus wie gemalt hier, oder? Die Landschaft, das sieht so surreal aus, weil das ist einfach so eine Weite und hier ist nichts außer Pferde. Da fällt der Abschied wirklich schwer. Von Tiflis geht es für uns wieder nach Hause, aber nicht ohne vorher noch eine georgische Tradition kennenzulernen. Das hier sind die Kuppeln der unterirdischen Badehäuser im Bederviertel Aba Notubani. Ein Hauch von Orient. Tbilisi bedeutet warme Quellen. Schon der russische Autor Pushkin schwärmte von den Bädern in Tiflis und hat in diesem hier gebadet. Treli Abano. Das wollen wir auch austesten. 45 Grad ist das Schwefelwasser heiß. Das soll gut für Haut, Haare und den gesamten Organismus sein. Ich finde, es riecht hier ein bisschen streng, oder? Ja, es riecht hier so wegen des Schwefels und natürlich wegen der hohen Temperatur. Aber auf der Haut und in den Haaren stinkt es nicht. Ich bin gespannt. In vielen Badehäusern kann man sich einen privaten Raum buchen. Es ist nicht so heiß. Ich hätte es heiß erwartet. Okay, es ist noch heiß. Uh. Uh. Oh, das ist richtig heiß. Boah, es ist warm. Aber das Wasser ist ganz weich. Merkst du das? Ich fühle nur Schmerz. Puh. 15 Minuten. Oh, oh mir fühle ich. So schlimm ist es nicht. Es stinkt halt nur. Aber denk an die ganzen Schönheitsversprechen. Guck mal, die Haut, die wird direkt richtig weich. Dass du das nicht merkst, ich kann das nicht verstehen. Ein georgisches Peeling soll das Schwefelbad-Erlebnis perfekt machen. Noch bin ich skeptisch. Ich frage mich die ganze Zeit, ob das in meiner Haut ist oder irgendwie diese Handschuhe. Sieht ein bisschen gruselig aus. Zum Glück ist der Abschrubbteil mit dem groben Lappen bald vorbei. Und endlich wird es angenehm und riecht mal nicht nach Schwefel. <lacht> oh, was so so? Weil es schön ist. Das ist doch lustig, in so einem Schaumberg zu verschwinden. Sagen wir es mal so, eine georgische Wellnessbehandlung ist nichts für Zimperliche. Felix verzichtet lieber. Ich ziehe das volle Programm durch und dusche danach, wie empfohlen, sogar nochmal mit Schwefelwasser. Georgische Wellness, check. Und tatsächlich, auch ohne Shampoo riechen meine Haare am nächsten Tag nicht nach Schwefel. Unsere Reise endet bei der wohl wichtigsten Frau des Landes, der Mutter Georgiens, die über Tiflis wacht. In der einen Hand ein Kelch Wein, mit dem Gäste empfangen werden, in der anderen das Schwert, um Feinde abzuwehren. In Georgien haben wir unglaubliche Landschaften entdeckt, echte Einsamkeit gefunden, aber auch eine Gastfreundschaft, die ihresgleichen sucht. Definitiv ein Bucketlist-Reiseziel.